Hello viewers, in the classes we will talk about partition management. Red Hat Linux is how to create partitions and management. So, we will talk about disk management. So, if you have Red Hat Linux or Linux operating system, you will talk about slash, slash, boot, swap. This is the main partition. If you have any name or name, you will create a name or name. You will also create a name or name. You will also create information. If you have any OS corrupt or hardware problem, you will also try to OS edit. टाइप पन मोंड स्लैश स्लैश बूट स्वैप उन ट्रेंड मून पार्टिशन मटो ना ऑटोमेटिका फॉर्मेट आगो आदि लादन नींगे सिल्फा क्रिएट पन रेंडो और पार्टिशन हो ऑटोमेटिका फॉर्मेट आगा सो पार्टिशन क्रिएट पन ट्रेंड के ना पन ना अपनी ना फर्स्ट आर डिस्क का आईडेंटिफाई पन आर डिस्क का आइडेंटिफिकेशन बनते थे कि अन्ना कमांड अभी ना एफ डिस्क आईफन यल इन्द कमांड करते हैं अभी ना उनका कंप्यूटर लाय आर डिस्क का आइडेंटिफाई पनी काटो ये लोग पातिंग ना फर्स्ट डिस्क अभी इन्टर तो उनका आर डिस्क है इधर वंदे डीवी इन्टर इन्द फोल्डर लाय एसडीए अभी इन्टर नेम ला� इन द आर्डिस क्लाइंट द एसडी ये अब इन रहते एसडी ना सेट आर्डिस के ये ना उरे उर आर्डिस कर करना रहता हूँ तो ये इन रहते बी आप उसना रेंड आर्डिस करना रहता हूँ सी आर ना मून आर्डिस करना रहता हूँ डी आर ना नाल आर्डिस इन द ए बी सी डी इन रहते होंगे कंप्यूटर लाइट ना आर्डिस कर करना पार्टीशन से रखे अब इन रहता एंड फेयर पन रहे सो एसडीए इन रहते वो रहा डिस्क आदेल मून पार्टीशन से रखे वन टू थ्री इन रहा मून पार्टीशन से रखे अब इन रहता एंडिफिकेशन पन रहो ओके इप्पा वंदे इन द आर डिस्क का ना एडिट पनी उन्नु पार्टीशंस क्रिएट पनो नो एना कोनु उन्नु एक अंचे पार्टीशंस ताऊ पढ़ते तनिया एक्सटर्नल ला सो अंदर पार्टीशंस ना क्रिएट पनो नो सो पार्टीशन क्रिएट पन रहते के ना ना पन अपोरा अभी ना इन द आर डिस्क के एडिट पन अपोरा सो अधिके एफटी स इन एडिटिंग इन डॉलर यम अब इन रहते हेल्प कमेंट यम करते अंडर पनिंग ना हेल्प कमेंट पार्टीशन क्रिएट पन रहते के डेलीट पन रहते के फॉर्मेट पन रहते के सेव पन रहते के एक्सिट पन रहते के इन द मारी वो वो नो को इन्हें ना कमेंट्स यूज़ पन उन सोली कमेंट्स आधोरी यूसेज करते रह पांगा इप्पन इन दर्तला ना पीन र कमेंट यूज़ पन्ना अभी ना प्रिंट इलापारिंग इन द पीन र कमेंट यूज़ पन्ना अभी ना प्रिंट द पार्टीशन टेबल सो पीन र कमेंट यूज़ पन्ना अभी ना ये ना कि इतना पार्टीशन सिर्फ़ कुन काटू सो ना पुद्सा क्रिएट पन्ना पोरा अभी ना अधिक यन यन उन रहते न्यू पार्टीशन सो यन को रहता ना न्यू प्राइमरी क्रिएट पन्ना पुरिंग ला एक्सटर्नल क्रिएट पन्ना पुरिंग आंके के दे ना एक्सटर्नल क्रिएट पन्ना पोरा सो ई कुरते एंटर पनी टे फर्स्ट पेस एंटर पन रहा लास्ट पेस एंटर पन रहा आपडे फुल्ला सेट पनी टना एंटर लास्ट स्पेस प्लस ना और 30 जीपी की पार्टिशन क्रिएट करना पड़ेगा सो 30 कैपिटल लेटर ले जी करते एंटर पन्ना अभी ना 30 जीपी की पार्टिशन क्रिएट है ना प्रिंट पन निया अभी ना पारिंगे एसडीए फाइव सो एसडीए फोन रे एक्सटर्नल एक्सटर्नल रे वंदे उंगल का आदेश डेटा स्टोर पन्ना बढ़िया दे सिर्फ रस प्रीस पेस एक्सटर्नल और 30 जीपी ना त्रिपिंग क्रिएट पन रहा है ना 35 जीपी की ना क्रिएट पन रहा है 35 जी करते अंडर पन इग्ना 35 जीपी क्रिएट आयो प्रिंट पन ही पाती है ना प्रिंट पन इग्ना एसडीए 5 और 6 रेंडु पार्टिशन्स याना को क्रिएट आयर को ओके इन द क्रिएट पन ना पार्टिशन है ना सेव पन इटे वेली लवर नो आदि को अंदर डबल्यू डबल्यू करती वैली अंदर तो कपर है ना पन्ना अभी ना पार्ट प्रोब अब इन ट्रक कमेंड आ करते पार्टीशन सा अप्लाई पन्नो सो पार्ट प्रोब करते पार्टीशन अप्लाई पन रहा है अप्लाई पनी मुर्चे तो कपर है सिस्टर तो और वाटे रिबूट पन्नो सो आधी के रिबूट आईफन यफ सो रिबूट स्पीड आ पन्नो उन रहता नाला ना रिबूट आईफन यफ कमेंड क सो रिबूट आईटे वंदर ची, ना लॉगिन पनी करा, ना वंदर रूट यूजर ला लॉगिन पन्नो, सो आधर यूजर मुला रूट यूजर कुला ना लॉगिन पनी करा। ये 
இப்போ ரெண்டு பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பார்ட்டிஷன் தேர்ட்டி ஜிபிக்கும் இன்னொரு பார்ட்டிஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜிபிக்கும் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டிஷனை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்மேட் பண்ணணும் ஃபார்மேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது எதில் வேணுமோ மவுண்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் ஒரு வாட்டி பார்ட்டிஷனை செக் பண்ணிக்கிறேன் எஃப்டி ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஏல் கொடுத்தனா பார்ட்டிஷன் லிஸ்ட் காட்டும் இதில் இந்த ஃபிஃப்த் பார்ட்டிஷனையும் சிக்ஸ்த் பார்ட்டிஷனையும் நான் மவுண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அதாவது அந்த பார்ட்டிஷனை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்னோடய ரூட் டேரக்டரில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஃபோல்டரில் வந்து அந்த பார்ட்டிஷனை நான் மவுண்ட் பண்ணிடணும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இதில் ஒரு ஃபோல்டராக வந்து இ ட்ரைவ் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்க இ இன்றது ஒரு ட்ரைவாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னொரு ஃபோல்டர் எஃப்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ரூட்டில் இருக்குது அதனால் வந்து இது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜிபி அப்படின்ட்டு ரூட்டோட கெப்பாசிட்டியை காட்டுது அதே மாதிரி எஃப்ஓ ஓப்பன் பண்ணால் எஃப்ஓ வந்து ரூட்டில் இருக்குது அதுவும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜிபி எஃப்ஓட கெப்பாசிட்டி காட்டுது இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ண மற்ற ரெண்டு பார்ட்டிஷனையும் ஒரு பார்ட்டிஷன் ஈலையும் ஒரு பார்ட்டிஷன் எஃப்லையும் மவுண்ட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இந்த ட்ரை இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது அந்த அந்த பார்ட்டிஷனில் ஒரு கெப்பாசிட்டியில் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது வைக்கிற டேட்டாஸ்லாம் இந்த ஃபோல்டரில் வைப்பீங்க பட் அந்த டேட்டா எங்கே போய் உட்காரணும் அந்த பார்ட்டிஷனில் போய் உட்காரும் ஸோ லெனாக்ஸில் அப்படி தான் வந்து பார்ட்டிஷன்ஸை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டிஷனை ஃபார்மேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்மேட் ஸோ ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு எம்கேஎஃப்எஸ் மேக்கிங் ஃபைல் சிஸ்டம் டாட் இஎக்ஸ்டி ஃபோர் லினக்ஸில் ரெட் டாட் இஎல் சிக்ஸ்ன்றது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃபோர் ஃபைல் சிஸ்டம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இஎக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்லாஷ் எந்த பார்ட்டிஷனை ஃபார்மேட் பண்ண போகிறேன் டிஇவியில் இருக்கக்கூடிய எஸ்டிஏ ஃபைவ்ன்ற பார்ட்டிஷனை நான் வந்து ஃபார்மேட் பண்ண போகிறேன் கொடுத்து என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபார்மேட் ஆகும் ஃபார்மேட் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஃபார்மேட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த பார்ட்டிஷன் சேம் நான் வந்து எஸ்டிஐ ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்த் பார்ட்டிஷனை நான் ஃபார்மேட் பண்ணுறேன் ஸோ என்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் பார்ட்டிஷன் ஃபார்மேட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்ட்டிஷன் ஃபார்மேட் ஆக ஃபார்மேட் ஆக உங்களோட மைக் கம்ப்யூட்டர்லேயே அந்த பார்ட்டிஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டிஸ்கால் லோட் ஆகும் இது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஜிபி தேர்ட்டி எயிட் ஜிபின்னு ரெண்டு டிஸ்க் கிரியேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த டிஸ்கை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு நேமே இல்லாமல் ஒரு ஐ நோட் ஃபைல்ஸில் வந்து அது ஜென்ரேட் பண்ணி காட்டும் இப்போ இதை வந்து நான் இதுலேயாவது மவுண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதை நான் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு மவுண்ட் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் டிஇவியில் இருக்கக்கூடிய எஸ்டிஏ ஃபைவ் அப்படின்ற பார்ட்டிஷன் இந்த சாரி நான் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன் எஃப் டிஸ்கு ஐஃபன்எல் ஸோ ஃபிஃப்த் பார்ட்டிஷன் ஸோ மவுண்ட்டு ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் டிஇவியில் இருக்கக்கூடிய எஸ்டிஏ ஃபைவ்ன்ற பார்ட்டிஷன் எனக்கு ஸ்லாஷ் இயில் வந்து மவுண்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி மவுண்ட் சிக்ஸ்ன்ற பார்ட்டிஷன் எஸ்டிஏ சிக்ஸ்ன்ற பார்ட்டிஷன் ஸ்லாஷ் எஃப்பில் வந்து எனக்கு மவுண்ட் ஆகணும் ஸோ மவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆர்டிஸ்க் போயிடும் இங்கேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஆர்டிஸ்க் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரிமூவ் ஆகிறது இதில் ஃபைல் சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இப்போ இ ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இ ட்ரைவோட கெப்பாசிட்டி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் ஜிபி அடுத்து எஃப் ட்ரைவை போய் பாருங்கள் எஃப் ட்ரைவ் வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி ஸோ ஒன்று வந்து இ ட்ரைவில் ஒரு பார்ட்டிஷனும் இன்னொரு பார்ட்டிஷன் வந்து எஃப் ட்ரைவ்லேயும் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரைவில் வைக்கக்கூடிய டேட்டா அந்த பார்ட்டிஷனில் உட்காரும் ஸோ இப்போ ஓஎஸ் அடிக்கிறோம் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு ஃபைல்ஸ் இங்கே கரெக்ட் ஆகிடுச்சு மிஸ் ஆகிடுச்சு ஓஎஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ இந்த ரெண்டு இப்போ ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் அலையாது அதை அந்த இஎஃப்ன்ற டேட்டாஸ் அலைஞ்சிரும் அந்த அந்த ஃபோல்டர் அலைஞ்சிரும் அந்த பட் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்கும் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து பார்ட்டிஷனில் இருக்கனால அது அலையாது அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எப்பயுமே சேஃபாக இருக்கும் மற்றபடி ஸ்லாஷு ஸ்லாஷ் பூட்டு ஸ்வாப்புன்ற இந்த மூணு பார்ட்டிஷன் எப்பயுமே ஓஎஸ் அடிக்கும் போது ஃபார்மேட் ஆகி ஓஎஸ் அடிக்கும் அதனால் அதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் எப்பயுமே இது ஸ்கிப் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் பர்மனண்ட்டாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு இண்டிவிஜுவலாக பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணி அந்த பார்ட்டிஷனில்
ஸோ இப்போ நாலு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இ ட்ரைவில் இப்போ இ ட்ரைவில் வச்சுருக்க அந்த நாலு ஃபோல்டரும் இயில் வச்சுருக்க நாலு ஃபோல்டரும் எனக்கு வந்து அதுக்குன்னு ஒரு பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த பார்ட்டிஷனில் மவுண்ட் ஆகி இருக்குது இப்போ நான் இதை அன்மவுண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு வைங்களேன் இப்போ இதை நான் நார்மலாக யூ மவுண்ட் பண்ணுறேன் யூ மவுண்ட்டு ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் டிஇவி ஸ்லாஷ் எஸ்டிஏ சாரி இன்றத யூ மோன் பண்ணுறேன் இப்போ யூ மோன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைல் சிஸ்டத்துலேருந்து அது ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ இஏ ஓப்பன் பண்ணணுன்னு பார்த்திங்கன்னா இயில் ஒன்றுமே இருக்காது எம்டியாக இருக்கும் இப்போ நான் அங்கே வச்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்கே இருக்குன்னா அந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்குது நான் கிரியேட் பண்ண எஸ்டிஏ ஃபைன்ற பார்ட்டிஷனில் இருக்குது இப்போ இஏ வந்து எம்டி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இங்கே எஃப்பும் பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக இருக்குது இப்போ அந்த பார்ட்டிஷன் கொண்டு நான் எஃப்பில் மவுண்ட் பண்ணுவீங்களா அந்த டேட்டாஸ்லாம் எஃப்பில் வந்து காட்டும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் மவுண்ட் பண்ணுறேன் மவுண்ட்டு ஸ்லாஷ் டிஇவி ஸ்லாஷ் எஸ்டிஏ ஃபைவ்ன்ற பார்ட்டிஷனை எஃப்பில் வந்து நான் மவுண்ட் பண்ணுறேன் மவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ எஃப்ஓ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேட்டா இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த பார்ட்டிஷனில் வைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அது அந்த டிரைவில் தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் வேணாலும் மவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த பாத்தில் வேணாலும் மவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரிமோட் பாத்தில் கூட அதை நம்ம மவுண்ட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லினக்ஸில் வந்து நம்ம வந்து பார்ட்டிஷன்ஸ் இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் எனக்கு தேவை இல்லை நான் பார்ட்டிஷன்ஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு வெறும் எனக்கு ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் புட் ஸ்வாப் இருந்தால் போதும் மற்ற எனக்கு எந்த பார்ட்டிஷனும் தேவை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திருப்பியும் எஃப்டிஸ் கமெண்ட் மூலிமா அந்த பார்ட்டிஷனை நம்ம எடிட் பண்ணுறோம் ஸோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு எஃப்டிஸ் ஸ்லாஷ் டிஇவி ஸ்லாஷ் எஸ்டிஏ ஸ்பேஸ் எஸ்டிஏ கொடுத்து என்டர் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஆறு பட்டிஷன் இருக்குது நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டீன்ற கமெண்ட் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு டி கொடுத்து என்டர் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் எதை டெலிட் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்குது நான் சிக்ஸை டெலிட் பண்ணுறேன் அடுத்தது ப்ரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அஞ்சு தான் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த்தை டெலிட் பண்ண போகிறதுக்கு ஸோ டெலிட்டு பார்ட்டிஷன் ஃபிஃப்த்து என்டர் டெலிட்டு பார்ட்டிஷன் ஃபோர்த்து என்டர் ப்ரிண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மூணு பார்ட்டிஷன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும் மீதி இருக்கிற பார்ட்டிஷன்ஸ் டெலிட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பண்ண செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நான் சேவ் பண்ணால் டபுள்யூ கொடுத்திங்கன்னா சேவ் ஆகும் நான் டபுள்யூ கொடுக்காமல் அப்படியே குயிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எந்த பார்ட்டிஷனும் சேவ் ஆகாது அப்படியே வந்து சே சேவ் ஆகாமல் வெளியில் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் எஃப்டிஸ் கொடுத்து ஸ்பேஸ் ஐஃபன் எல் கொடுத்திங்கன்னா பாருங்கள் ஆறு பார்ட்டிஷனும் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் ஓகே ஸோ பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணி ஃபார்மட் பண்ணி மவுண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மவுண்ட்ன்ற கமெண்ட் அடிச்சிங்கன்னா எது 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 எதில் மவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் எஃப்டி எஸ்டிஏ ஃபைவ்ன்றது எஃப்பில் நான் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எஃப்டிஏ சிக்ஸை நான் மவுண்ட் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதையும் நான் மவுண்ட் பண்ணுறேன் மவுண்ட்டு ஸ்லாஷ் டிவி ஸ்லாஷ் எஸ்டிஏ சிக்ஸு ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் அதை ஈல வந்து மவுண்ட் பண்ணுறேன் மவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் மவுண்ட்னு அடிச்சு பாருங்கள் காட்டுது ரீ ரைட் பர்மிஷனோட இ ட்ரைவ் வந்து சிக்ஸ்த்து பார்ட்டிஷன்லேயும் எஃப்ன்றது ஃபிஃப்த்து பார்ட்டிஷன்லேயும் மவுண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ மவுண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிஷன்ஸை வந்து எஃப்எஸ் டேபில் பார்ட்டிஷன்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ எஃப்எஸ் டேபை எடிட் பண்ணுறதுக்கு வை கமெண்ட் மூலிமா வை ஸ்லாஷ் இடிசி ஸ்லாஷ் எஃப்எஸ் டேப் இந்த எஃப்எஸ் டேப்ன்றது என்னென்னா உங்கள் ஆர்டிஸ்கோட பார்ட்டிஷன்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இந்த எஃப்எஸ் டேப்ன்ற இந்த ஃபைலில் தான் இருக்கும் சிஸ்டம் ஆன் பண்ண உடனே இந்த எஃப்எஸ் டேப்பில் இருக்கிற இருக்கிற பார்ட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் ரீட் பண்ணும் பார்ட்டிஷன்ஸ் எதாவது கரெக்டாக இருக்கா பார்ட்டிஷன்ஸில் ஃபைல்ஸ் எதாவது மிஸ்ஸிங் மிஸ்ஸிங் ஆகுதா லோட் ஆகலையா அப்படின்றதெல்லாம் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் லோட் ஆகி ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு வந்து நிற்கும் டெஸ்க்டாப் வந்து நிற்கும் இந்த எஃப்எஸ் டேப்பில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண பார்ட்டிஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அது சிஸ்டம் ஆன் பண்ணும்போது அது ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாது அந்த டேப் டேபில் என்னென்னா இருக்கோ அதை தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் எடிட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எஃப்எஸ் டேப் எடிட் பண்ணுறேன் இந்த எஃப்எஸ் டேப் எடிட் பண்ணும்போது உள்ளார நம்ம ஒரு மூணு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்தோம் பார்த்தீங்களா ஸ்லாஷு ஸ்லாஷ் பூட்டு ஸ்வாப்பு இந்த மூணு பார்ட்டிஷனும் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபோரில் கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த மூணு பார்ட்டிஷனுக்கும் இங்கே சேவ் ஆகும் அது இல்லாமல் சிஸ்டம் டிஃபால்ட்டாக ஒரு சில பார்ட்டிஷன்ஸு மவுண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட் சிஸ்டத்தோட பார்ட்டிஷன் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணும் போதே ஸ
அண்ட் இது வந்து டிஃபால்ட் டிஃபால்ட் வந்து டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ்லேயே இருக்கலாம் இது எதுக்காகனா ஆர்டிஸ்கில் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி டைமில் இந்த டிஃபால்ட்டுன்றதை நம்ம எடிட் பண்ணணும் ஸோ ஆர்டிஸ் கோட்டா ஒரு ஒரு யூஸருக்கு இந்த ஆர்டிஸ்கோட ஸ்பேஸ் தேர்ட்டி டூ ஜிபி இருக்குன்னா தேர்ட்டி டூ ஜிபி யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு டூ ஜிபி தான் யூஸ் பண்ணணும் த்ரீ ஜிபி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆர்டிஸ்கோட சைஸை கம்மி பண்ணுறது கோட்டான்னு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கோட்டா எடிட் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்போ டிஃபால்ட் நம்ம எடிட் பண்ணணும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் ரெண்டுமே அந்த ஜீரோ ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு என்டர் அண்ட் அடுத்த பார்ட்டிஷன் டிஇவியில் இருக்கக்கூடிய எஸ்டிஏ சிக்ஸுன்ற பார்ட்டிஷன் இது வந்து ஸ்லாஷ் ஈல மவுண்ட் ஆகிருக்கு இதுவும் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃபோர் ஃபைல் சிஸ்டத்தை சப்போர்ட் பண்ணுது அண்ட் இது டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ்லேயே நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதோட ஸ்பேஸ் ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ கொடுத்துட்டு எடிட் பண்ணதை சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ எஸ்கேப் கோலன் டபிள்யூகியூ கொடுத்து என்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் சேவ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் சிஸ்டத்தை ஒரு வாட்டி ரீபூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட பார்ட்டிஷன் டேபிள்ஸ் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கனால சிஸ்டம் ரீபூட் ஆகிட்டு வரும்போது பார்ட்டிஷன் டேபிளை ஸ்கேன் பண்ணி அதில் எத்தனை பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணி அதில் ஏதாவது கரப்ட் இருக்கா ட்ரைவ் டிஸ்க் எரர் இருக்கான்றதை ஃபைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஓஎஸ்எல் லோட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி லோட் பண்ணுறதுனால டிஸ்க் எரர் இருந்தாலும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கவரி பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷனும் இதில் இருக்கனால அதுக்காகவே இந்த எஃபர்ஸ் டேபை வந்து நம்ம எடிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ஓகே விவாஸ் தேங்க்யூ